Ang St. James College of Paranaque ay isang private non-sectarian academic institute na inilahad ni Jaime Torres at ni Mirna Torres noong 1987. Ito ang pangalawang branch sa St. James College System. Isang St. James sa mga kilalang paaralan sa Pilipinas. Sikat ito sa magandang edukasyon na kanilang pinoprovide sa kanilang mga estudyante. At kisilala rin ito sa mga classic style ng instruktura ng kanilang mga buildings. Ang St. James College of Paranaque ay 24 years na ang tumatapo ng maayos. Ngunit mga nagitaan ng taon at sa kabila ng maayos at matiwasay na takbo ng eskwelahan, tumambad sa mga sudyante ang isang malungkot na balita. Nalaman nila na ang pinakamamahal pala nilang eskwelahan ay binili at isasara na. Nalugi, binili, at sa kasalukuyang gagawing isang establishment ng isang kilalang negosyanteng si Henry C. Nagtungo kami sa isa sa pinakamalapit na eskwelahan at nangalap ng mga opinion at impormasyon. Ano yung nangyari doon sa school? Kailan po sa So, ano yung naging epekto nun sa'yo pagkatapos lang nangyari? Siyempre, mahirap kasi sila ang maghalap sa mga Yun. So, nung nalaman nyo na magsasara na yung school mo, ano, ano po yung masasabi nyo? Mahirap kasi kailangan mo ano, ano. Yung mga parents din namin. Kasi walang official statement. Uh, next time yung St. James naman, uh, about um, isang taon na. So yun, uh, affected ba kayo? Mas malapit kayo sa St. James. Bilang teacher dito sa Absence, masasabi ko, sa totoo lang, parang hindi naman naman masyadong na-affect ko. Actually, hindi talaga kami na-affect ko. Kasi, uh, regarding sa population namin, sa totoo lang hindi kami na-affect ko. Actually, bumaba pa nga yung population namin ngayon. Pero, um, ibang matter na si Google tayo. Pero, basically, hindi talaga hindi kami nagbibigyan sa population. Mas so, umang ba't ganun? Uh, may mga ginawa ng campaign? Yes. Yes, of course. Nagpunta kami doon actually. Two days or three days kami nagbigay ng flyers and also nag-encourage kami ng mga bata na yung mga kakilala ng mga estudyante na old students na hindi ko para i-encourage yung mga
yung mga negosyante nila, hindi porque sabihin na natin school, di ba? Ang isipin nila, parang isa masama ng mga nila yung isip, ang isip ng iba, isa masama ng mga isip, eh hindi naman siya yung nagpasala ng school at the first place. Binili lang niya yung place, dun sa nagbenta. Di ba? At ang nagbenta ay yung maaari ng city na nagbenta. So parang anong binalaman niya yung isip? So para sa akin, bilang tao, ha? Bilang tao. Kung hindi hindi ako mga party ng mga isip, sa pangbili niya yung mga Eh, hindi kataon lang na it's a school. O paano kung hindi siya school? Wala namang issue din. So, yun yung side ko. Bakit ganun? Sabi nga ng pambansang bayani ng Pilipinas, ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Ngunit bakit ganun? Bakit nila tinanggalan ang edukasyon ng mga kabataan? Makatarungan ba ito? Kayo na ba?